안녕하세요 좋은가 여러분 뷰디입니다 자 오늘 할 시간은 새로운 코너인데요 바로 쿠킹3 문제 있어 라는 코너가 신설이 됐습니다 이게 어떤 거냐면요 제가 공략 영상 외에 여러분이 댓글로 질문해 주신 부분 있죠 그거를 제가 사연을 읽어 드리면서 이거에 대한 직접적인 해결 방법을 알려드리는 문제 해결을 해드리는 그런 코너가 되겠습니다 자 먼저 사연을 읽어 볼게요 자 강민구 님이 올려주신 사연입니다 큐디님 어, 뉴비입니다 다름이 아니라 저도 이번에 입문하여 아일랜드로 하는 중인데 직할령 공략령 관리는 어떻게 하는지요 둘째 아들한테 승객권 박탈하고 공작을 나눠줬더니 아주 정보가 납셨는지 여기저기 시비 걸고 다녀서 골치가 아프네요 그 전쟁에서 이겨도 그 녀석 봉토로 들어가고 안 도와주기에도 그렇고 어떻게 해결하시는지 궁금합니다 자 사연을 올려주셨는데요 어, 좀 걱정이 좀 많으실 텐데요 일단은 어, 여러분의 아들은 여러분이 컨트롤 하는 게 아닙니다 궁전에 있는 자식들 있죠 여러분의 자식이나 친척들 같은 경우는 땅을 안 주면 여러분의 궁전에서 딱 살거든요 그래서 여러분이 결혼을 하라는 대로 하고 여러분이 하라는 대로 하는데 얘들이 이렇게 땅을 얻게 되면은 이른바 이제 분가를 해서 나가 살잖아요 나가 살게 되면은 자기들이 마음대로 결혼하고 이혼하고 이렇게 합니다 전쟁하고 그러니까 땅을 아예 안 주는 게 근본적인 해결 방법이 되겠죠 자 그리고 다음 사연은 시알란 리 님이 올려주셨는데요 좋은 직할령의 조건도 알려주세요 꼭 하나의 공장령에 모두 있어야 하는지 아니면 남장령이 많거나 불가사의 건물이 있는 백장령, 공장령 상관없이 쏙쏙 먹어도 되는지요 이것도 이제 많이 물어보신 질문 중 하나입니다 좋은 직할령은 어떤 직할령이냐 어, 땅이 무슨 땅이 좋은 땅이냐면 그 개발도, 그러니까 땅값이 어, 높은 땅 그리고 좋은 건물이 있는 땅 그런 땅이 좋은 땅입니다 일단은 공장령 하나에 모두 있어야 되는 건 뭐냐면 이게 보통 처음 시작할 때부터 끝날 때까지 여러분의 하나의 수도잖아요 수도기 때문에 이쪽이 나중에 가면 개발이 상당히 잘돼 있고 건물도 잘돼 있습니다 그렇기 때문에 일조, 일단 이렇게 하나로 먹어 있는 게 좋고요 어, 쏙쏙 먹어도 되는지요 라고 하셨는데 예, 상관은 없습니다 예, 상관은 없는데 가령 여러분이 먹은 땅에 그 상위에 자기가 있겠죠 여러분 땅이 있으면 그 땅을 먹고 싶어 합니다 가지고 싶어 하기 때문에 그런 관계도 불이익이 있다는 거 그것만 좀 주의하시면 은뭐 쏙쏙 빼먹어도 예, 상관은 없다는 거 라고 답변을 해드리겠습니다 자 그리고 이번에도 직할령 관련된 사연이신데요 배우자를 자문회에서 직할령 관리를 해 놓으면 하나 늘더라고요 라고 댓글을 달아 주셨어요 요건 내 질문은 아닌데 어, 배우자를 관, 직할령 관리로 이제 포커스를 맞춰 가지고 능력치를 올릴 수 있습니다 근데 이제 능력치 올리는 거 무조건 하나가 늘어나는 게 아니고요 예, 총 관리력 해서 5당 직할령 영지가 하나가 늘어나니까요 아마 이렇게 하나 늘어났을 때는 그 하나 5만큼씩 늘어났겠죠 자 IMDKK님께서 또 사연 올려주셨습니다 어, 직할령 안개치를 넘었을 때 최우선적으로 본인의 직할령으로 남기는 땅의 기준이 있을까요? 어, 라고 물어보셨는데 자이 사연도 아까 전에 물어보셨던 거랑 예, 같은 사연이 되겠죠 아, 그렇다면 직할령으로 남에게 주는 땅의 기준은 과연 어떤 게 될까요? 어, 아까 전에 말씀드린 좋은 땅의 반대, 완전 반대가 되겠죠. 여러분이 땅을 먹었을 때이 땅이 값어치가 없는 땅 있죠. 개발도가 낮은 땅. 보통 이제 패도 게임 하시는 분들 얘기로는 똥땅이라고 하시는데 예, 별로 안 좋은 땅들 그런 땅 위주로 이제 넘겨주시면 되겠습니다. 그 웬만하면은 국경 지역 있죠. 멀리 있는 땅, 멀리 있는 땅이 나눠주시는 게 좋습니다. 자 그리고 정진욱님이 사연을 올려주셨어요. 어, 크킹 완전 초보라 그러는데 전쟁 후 점령한 지역에 어, 영주들 관리는 어떻게 하나요? 그래도 남겨두는지 투어크 처벌하는지 또그 땅을 봉신이나 직할령으로 바꿀 수 없나요? 라고 물어보셨습니다. 일단은 점령한 지역 영주들과는 강제로 여러분에게 봉신을 넣은 거잖아요. 그렇기 때문에 사이가 나쁠 가능성이 상당히 많습니다. 관계 개선 같은 걸 통해서 그 사람과 관계도를 조금 높여 보세요 제가 저번에 올려드린 영상 그 직할령 늘리는 방법 내부적으로 늘리는 방법 알려드렸죠 그 사람이 반란 같은 걸 일으키면 어, 투옥한 다음에 뺏어서 나눠 주셔도 되고요 아니면 구실 같은 걸 만들어서 그 영주들 상대로 여러분이 여러 가지 일을 꾸밀 수가 있으니까 예, 그런 쪽으로 생각을 해 보시면 되겠습니다 자 오늘 이렇게 여러분의 질문에 대해 답변을 해 드렸는데요 자 어떤 질문을 하셨는지는 제가 영상 설명에다가 예, 제가 써놓을 테니까요. 
이걸 보시고 다음에 보실 분들도 아, 이 질문 이렇게 해결하면 되겠구나 라고 참고를 해주시면 되겠습니다 자 쿠킹3 문제 있어? 시간은 여기서 끝내고요 다음 시간에 또 만나 뵙도록 하겠습니다